ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் ஒரு இம்பார்ட்டான விஷயம் தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நிறையா பேர் கமெண்ட் பண்ணுறாங்க பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க இன்னுமே நான் நல்லாவே படிக்கிறேன் ஆனால் நான் என்ன என்னால் இன்னுமே என்னோட மார்க்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியல நான் நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு எஃபர்ட் போட்டு படிக்கிறேன் ஆனால் என்னால் மார்க் இம்ப்ரூவ் ஆக மாட்டேங்குது ஒரு எவ்வளோ படித்தாலும் எனக்கு ஒரு செவன்ட்டிக்கு ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி அந்த ரேஞ்சிலே தான் வருது நான் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறையா பேர் கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க ஸோ அதுக்கு ஒரு சில டிப்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு அது ரிலேட்டடாக டிப்ஸ் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சரி இது ஒரு ஸ்டடி டிப்ஸ் மாதிரி ஒரு ரிலேட்டட் வீடியோ மோட்டிவேஷனாக வேணால் நீங்கள் மோட்டிவேஷன் எடுத்துக்கலாம் டிப்ஸாக வேணால் டிப்ஸாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் விட்டுட்டு கொஞ்சம் இதை விட்டுட்டு நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஸ்கோர் பெட்டர் ஓகேவா சரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னா டவுட்டிங் யுவர் செல்ஃப் உங்களை நீங்களே என்ன செய்கிறது அப்படின்னா டவுட் பண்ணிக்கிறது ஃபஸ்ட்டு படிக்க ஆரம்பிக்கும் போதே நம்மளால் முடியுமா அதாவது நம்ம படிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் நல்லா ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நல்லா படிச்சுட்டே போவோம் திடீர்னு ஒரு தாட்டு வரும் திடீர்னு இந்த கொஷின் வரலனா நான் படித்தது மறந்துட்டா இல்லை ஒருவேளை எனக்கு இந்த இடத்துல ஸ்டக் ஆயிடுச்சுன்னா ஆன்சர் வராமல் போயிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி நம்மளுக்குள்ள பல கேள்விகள் படிக்கும் போது தான் என்ன செய்யும் அப்படின்னா வரும் மற்ற நேரம் வரவே வராது படிக்கும் போது தான் என்னென்ன நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வரக்கூடாது அவ்வளோ நெகட்டிவ் நெகட் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன செய்யும் அப்படின்னா வரும் ஸோ அந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸு இல்லை கான்ஃபிடென்ட் இல்லாமல் படிக்கிறதோ இல்லை டவுட் நம்மளை நம்மளே செல்ஃப் டவுட் பண்ணிக்கிறதோ ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் என்ன செஞ்சிடணும் அப்படின்னா யூ ஹவ் டு லீவ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னா டவுட்டிங் யுவர் செல்ஃப் ஸோ இது இது மாதிரி இந்த ரீசனால் கூட உங்களுக்கு என்ன ஆகலாம் அப்படின்னா நீங்கள் படித்துமே உங்கள் எக்ஸாம்ஸ் போய் எக்ஸாம் எக்ஸாம் ஹாலில் நீங்கள் படித்த ஆன்சர்ஸ் மறக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரியா ஸோ செகண்ட் திங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்ஷியல் ஸ்டடி அது என்ன பார்ஷியல் ஸ்டடி அதாவது ஒரு இதை எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக படிக்கிறது கிடையாது ஈவன் ஒரு லெசன் கூட வேணாம் ஒரு கொஷின் எடுப்போம் நம்ம அதை ஃபுல்லாக படித்து புரிஞ்சு படிப்போமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது அங்கங்கே படிச்சுட்டு எனக்கு உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்கோ அதை வச்சு நீங்கள் என்ன செஞ்சுருவீங்க சரி இதை ரீட் பண்ணியாச்சு கதை ஒட்டிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி போயிடுவீங்க பட் அங்கே போய் நம்ம படித்தது என்ன செஞ்சிடும் எல்லாமே மறந்துடும் ஸோ ஒரு ஆன்சர்ஸ்ன்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா அதை நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக படிக்கணும் அங்கே அங்கே நரகுறையாக புரியாத மாதிரி அப்படிலாம் படிச்சுட்டு இருக்கா சரியா ஸோ அதை படித்தா கம்ப்ளீட்டாக சரி இந்த கொஷின் நான் கேட்டால் எழுதிடுவேன் அந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ட்ரெயின் பண்ணி படிக்கணும் பார்ஷியலாக என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னா படிக்கக்கூடாது திஸ் இஸ் அ செகண்ட் திங் தேர்ட் என்ன அப்படின்னா ஸ்டடிங் வித் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இது என்ன ஸ்டடிங் வித் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் அதாவது டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாமல் படிக்கிறதுக்கு தான் நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருக்காங்க அது என்ன ஸ்டடிங் வித் டிஸ்ட்ராக்ஷன் டிஸ்ட்ராக்ஷனோட என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கொஷின் படிப்போம் நல்லா படிப்போம் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்வோம் சரி ஃபோனில் போய் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் இவ்வளோ ஒரு கொஷின் படித்தா நம்மளுக்கு எப்படி திரும்ப ஃபீல் ஆகும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஏதோ நம்ம ஒரு லெசனே முடித்த மாதிரி சரி கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகும்னு ஃபோனுக்கு போவோம் அப்படியே ஃபோனில் போய் பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் சரி ஃபோனில் பார்த்துக்கிட்டே சரி கொஞ்சம் நேரம் படிப்போம் அப்படின்னு படிச்சுட்டே இருப்போம் திடீர்னு ஃபோனை பார்ப்போம் படிப்போம் ஸோ அப்போ ஃபோ ஒரு சேட் பண்ணிக்கிட்டே சில பேர் படிப்பாங்க பாட்டு கேட்டுகிட்டே சில பேர் படிப்பாங்க அது மாதிரி என்னது அப்படின்னா நம்ம அந்த ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷனோட சேர்ந்து என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம் படிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்போ நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் அதில் இருக்குமா இல்லை இதில் இருக்குமா ஸோ ஒரு விஷயம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் தான் ஃபுல் ஃபோக்கஸ்டாக என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இறங்கி படி அது படிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி எந்த விஷயம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலுமே ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் ஃபுல் ஃபோக்கஸ்டாக இறங்கி பண்ணால் மட்டும்தான் அதில் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா யூ கேன் சக்சீட் ஸோ அப்போ ஒரு படிக்கும் போது ஒரு பாட்டு கேட்டுட்டோ இல்லை ஒரு சேட் பண்ணிக்கிட்டோ இல்லை ஏதோ இன்ஸ்டாகிராம் பார்த்துட்டோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஸோ அதுக்குன்னு சர்டைன் டைம் ஒதுக்கிறீங்க அதுக்கு அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு ஒரு கொஷின் படிச்சுட்டு அப்படி போகணும் அப்படின்லாம் இல்லை கிடையாது ஈவன் எனக்குமே இப்போ டிஸ்ட்ராக்ஷன்லாம் வர தான் செய்யும் பட் நம்ம ஒரு கோல் செட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நான் சரி இந்த ஒரு லெசன் முடிச்சால் தான் அடுத்து நான் ஃபோன் எடுப்பேன் அப்படின்னு நீங்கள் மைண்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்போ உங்களோட மைண்ட் என்ன செய்ய அப்படின்னா இன்னுமே ஃபாஸ்ட்டாக ஓகே அப்போ ஒரு லெசன் நான் சீக்கிரம் முடிச்சா என்ன என்ன செய்ய முடியும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆக முடியும் அந்த இதை நோக்கி என்ன செய்யணும் அப்படின்னா உங்களோட மைண்டு போகும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இதுக்கும் நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கணும் பிரேக் வச்சுக்கணும் அதுக்குன்னு ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டான பிரேக்ஸ் இருக்கக்கூடாது கரெக்டான நெசசரி பிரேக்ஸ் மட்டும் தான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இருக்கணும் சரிய
ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் ஓகே தியரி ஓரளவு நீங்கள் அதில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் ப படித்து வச்சுக்கலாம் புரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஓகே பட் டெரிவேஷன்ஸ் ஈக்குவேஷன் சில பேர்லாம் நான் பார்ப்பேன் ஈக்குவேஷன்ஸ் டெரிவேஷன்ஸ் ஓகே இதுலேருந்து இது வருது இது இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இது இங்கே வருது ஓகே இந்த ஆரம் மார்க்கிங்கே போது இந்த பாண்ட் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகுது அப்படி படிச்சுட்டு போயிடுவாங்க அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது என்ன நம்ம அதை அதில் இருக்கிறத நம்ம பிக்டோரியெலாம் நம்ம மைண்டில் ஏற்றிக்கிட்டாலும் நம்ம அதை ரைட் பண்ணும்போது தான் அதில் இருக்க டிஃபிகல்ட்டிஸை அவங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் இப்போ ஒரு மெக்கானிசம் எடுத்துக்கலாம் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஆல்டான் கன்சேஷன் இருக்குது கேனிசார் ஒரு ரியாக்ஷன்லாம் இருக்குது சரி இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜிங் ஷிஃப்ட் ஆகுது இந்த பாண்டிங் ஷிஃப்ட் ஆகுது இதெல்லாம் ஓகே கரெக்டாக எல்லாம் நீங்கள் படிச்சிட்டீங்க ஆனால் எழுதும் போது ஓகே இந்த பாண்ட் எங்கே போடணுமா இல்லை இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆக்சிஜனுக்கு மேலே வருமா கார்பனுக்கு மேலே வருமா இப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் உங்களுக்கு எப்போ வரும் அப்படின்னா வென் யூ ரைட் நீங்கள் எழுதி பார்க்கும்போது மட்டும்தான் உங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது படித்ததை இன்னும் நம்ம லாங் டேர்ம் மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ப்ளஸ் உங்களுக்கு எந்த ஏரியாவில் இன்னும் உங்களுக்கு ட்ரைனிங் அதிகமாக தேவைப்படுது அப்படிங்கிறதையுமே ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் சொல்லியாக தான் நீங்கள் என்ன செஞ்சிக்க முடியும் அப்படின்னா யூ கேன் கேதர் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் திஸ் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நோ கான்ஸ்டன்ட் ரிவிஷன் இப்போ எக்ஸாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆல்ரெடி சில போர்ஷன்ஸ் நம்ம படிச்சிருப்போம் புதுசாக சில போர்ஷன்ஸ் படிக்கிறோம் படிச்சுட்டு என்ன செய்வோம் அப்படின்னா ப பழசு படிச்சது அதான் ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம்ல ஜஸ்ட் எக்ஸாம் முன்னாடி ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு என்ன எழு எழுதிட முடியும் அப்படியே அசால்ட்டாக போயிடுறது எக்ஸாம் முன்னாடி பார்க்க முடியல இல்லை லைட்டாக பார்த்தாலும் அது என்ன செய்யாது நம்மளுக்கு ஞாபகம் வராது எக்ஸாமில் ஸோ அப்போ கான்ஸ்டண்ட்டாக ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நம்ம படிக்கிறது ஷார்ட் டைம் மெமரியில் தான் போயிருக்கும் ஓகே இப்போ இப்போ படிக்கிறது என்ட ஈவினிங் கேட்டிங்கன்னா அதுவே ஈவினிங் கேட்டாலே ஞாபகம் இருக்கா அப்படிங்கிறது இப்போ இருக்கிறதுக்கு நிறையா பேருக்கு டவுட்டு ஸோ அப்போது அந்த மாதிரி இருக்க ஒரு சுச்சுவேஷனில் நம்ம என்ன நான் ஒரு எக்ஸாமுக்கு நம்ம லாங் டேர்மாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ எப்படி ரிவைஸ் பண்ணால் அதெல்லாம் பின்னாடி நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ ரிவிஷன் இஸ் த ஒன்லி கீ டு ரிமெம்பர் த திங்ஸ் வாட் யூ ஹவ் ஸ்டடி சரியா கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன செய்யணும் ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஓகே சரி அண்ட் இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸ்டடிங் வித் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ்னால் வீட்டில் நீ படிக்க சொல்கிறாங்க இல்லை உங்களுக்கு ஒரு படிக்கிற மைண்டே இல்லை அஃப்கோர்ஸ் படித்து தான் ஆகணும் அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் என்ன செஞ்சு தான் ஆகணும் படித்து தான் ஆகணும் பட் அந்த ஒரு ஃபோர்ஸோட இல்லை ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட படிக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் மைண்டு ஃபுல்லாகவே என்னடா படிக்க சொல்கிறாங்க என்ன இது ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு டாட்டில் நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன தான் படித்தாலும் எவ்வளோ தான் புரிஞ்சால் அது என்ன செய்யாது அப்படின்னா அது போய் மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகாது சரியா ஸோ என்ன உங்களுக்கு பிடிக்கலை படிக்க பிடிக்கல தான் யார் நிறையா பேருக்கு பிடிக்காமல் தான் இருக்குது பட் ஸ்டில் மார்க் வேணும் நம்மளுக்கு கரெக்டாக அதுக்கு தான் மார்க் எய்ம் பண்ணி தான் எல்லாருமே படிச்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஒரு ஒன் மந்த் நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகணும் அண்ட் நீங்கள் என்ன நினச்சிக்கணும்னா இதை ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணியோ இல்லை இல்லை ஒரு ஒன் மந்த் ஓகே நான் வந்து என்ன செய்யணும் கண்டிப்பாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி படித்தா எனக்கு மார்க் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டை நீங்களே அதாவது நீங்கள் தான் உங்கள் பிரெயின்ட்டை சொல்லி புரிய வைக்கணும் ஓகே இப்படி இப்படி அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லி வச்சிங்கன்னா தான் அதுக்கேற்ற மாதிரி கோஆப்ரேட் பண்ணும் படிக்கும்போது நம்மளே எடுக்கும்போதே இன்னத்தை போட்டு படிச்சுக்கிட்டு அப்படிங்கிற ஒரு இதில் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அப்போ நம்ம படிக்கும் போது நம்மளோட பிரெயின் எப்படி தான் ரெஸ்பாண்ட் ஆகும் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் பிரெயின் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் சரியா ஓகே இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம் என்னென்ன ரீசன்ஸ் அப்படிங்கிறத சொன்னோம் ஏன் நம்ம மார்க் இம்ப்ரூவ் ஆக மாட்டேங்குது என்ன தான் படித்தாலும் ஏன் நம்ம மார்க் வர மாட்டேங்குது எக்ஸாம்ஸ் எக்ஸாம்ஸில் ஆன்சர்ஸ் மறக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ நான் இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் வாட் கேன் பி டன் நான் என்ன பண்ணால் இதை ஓவர் கம் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் ஸ்டடி இதை நம்ம சொன்னதான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாமல் நம்ம படிக்கிறோம் ஸோ அதை நம்ம புரிஞ்சு படித்தோம் அப்படின்னா இன்னுமே நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் ஈவன் அதில் இருக்க கம்ப்ளீட் லைன் அப்படி எழுத முடியலனா கூட அதில் இருக்க கண்டென்ட்டை அவங்களால் என்ன செய்ய முடியும் கரெக்டாக எழுத முடியும் சரியா செகண்ட் திங் ஹாவ் ஹின்ஸ் அண்ட் ரிவைஸ் ரிவைஸ் பண்ணணும் கண்டிப்பாக என்ன செய்யணும் யூ ஹாவ் டு ரிவைஸ் அண்ட் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கும் சில ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்குது எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு விலேருந்து படித்த மாதிரி இப்போ ஒரு ஒரு மணி நேரம் இருக்குது நான் ஃபுல் புக்கி ரிவைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இல்லை ஒரு ரெண்டு மூணு லெசன் ரிவைஸ் பண்ணால் என்னால் எல்லா கொஷினும் அப்படியே டிக்டோவாக நம்ம படித்த மாதிரி ரிவைஸ் பண்ண
ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்த நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும் பட்சத்தில் கண்டிப்பாக அவங்களால் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா அவங்க மார்க்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அண்ட் ஒன் மோர் திங் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கேன் என்ன இவன் இவ்வளோ இவனும் நானும் இவ்வளோ தான் பட் ஒன்றா தான் படிக்கிறோம் பட் இவனோட இவ்வளோ மார்க் வருது எனக்கு ஏன் இவ்வளோ மார்க் கம் கம்மியாக வருது அப்படிலாம் நினைக்க வேணாம் ஏன் உங்களோட அதிகமாக கூட அவன் என்ன செய்யலாம் படிக்கலாம் உங்களுக்கு முன்னாடியே படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் ஸோ அது நம்மளுக்கு தெரியாது பட் நம்மளுக்கு தே பார்க்குறது ஓகே எக்ஸாம் நம்ம கிளாஸில் ஒன்றா படிக்கிறோம் ஆனால் எனக்கு மட்டும் மார்க் கம்மியாக வருது அவனுக்கு மார்க் அதிகமாக வருது அப்படிலாம் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது கம்பேர் பண்ணிக்கக்கூடாது கம்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே அதுலேயே அவன் நம்மளுக்கு என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னா ஒரு அதுவே ஒரு நம்மளோட கான்ஃபிடன்ஸ் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸாக குறைச்சிடும் அப்போ நம்மளால் முடியாதா அவன் அவ்வளோ மார்க் எடுத்துட்டான் நம்மளுக்கு ஏன் எடுக்க முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளும் நாமளே என்ன செஞ்சுக்கும் அப்படின்னா ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அந்த ஒரு இது வந்து உங்களை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணாமல் என்ன செஞ்சுக்கோங்க பார்த்துக்கோங்க சரியா ஸோ தீஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டன் திங்ஸ் விச் ஐ வாண்ட் டு ஸ்ட்ரெஸ் ஏன்னா இது நம்ம எக்ஸாம் டைமில் இருக்கிறோம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் சொன்னால் இன்னுமே உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்கிறேன் நான் இப்போ நான் நீங்கள் பெரிய மாஸ்டர் அப்படின்லாம் நான் கிடையாது நானும் எதுவும் மாஸ்டர் எதுலையுமே கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் நான் படிக்கும் போது நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன் எனக்கு எப்படி இருக்கும் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க சுற்றி அப்போ அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஃபீல் ஆகும் ஸோ அதை வச்சு ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி உங்களுக்கு நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன்னா கொடுத்துருக்கேன் ஸோ மேபி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஒர